Donc un jour après le carnaval, je crois que je me suis fait tabasser par, par un groupin, par un gars, quoi, plus vieux que moi. Et mon cousin a proposé à ma maman de me mettre au judo. Quoi. Et un jour, il m'a suivi avec son véhicule. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent, hein, c'est Claude Aiguille. Et euh, donc voilà, quand j'ai commencé le cyclisme par la piste au vélodrome avec M. Aiguille, ben, j'étais encore euh, relativement bon au sprint. Au départ, je n'étais pas prédestiné à être directeur sportif. Hein. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant tiens, je vais faire ça. Euh, j'ai constaté que certains de mes coachs, enfin de mes DS, manquaient souvent de pédagogie. Ou... Je voyais qu'il y avait des manquements. J'ai repris le vélo et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Denaïs, Patrice Denaïs Kando. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je me suis tourné vers ça. Et ensuite j'ai coaché en Guyane pendant quelques années. Donc il euh, y a eu euh, un club que j'avais créé à l'époque qui s'appelait la Sécu. Et donc voilà, après c'est un ami à moi, Vincent Alonso, que j'avais emmené en Guyane en 98, 99, donc ça date aussi, hein. je l'avais ramené en Guyane, un courant qui court ici à, à la CBB, à boulogne billancourt je l'avais ramené en Guyane, et c'est lui qui m'a un petit peu euh, emmené, parrainé, aidé, euh, introduisé à l'OCV. <rire> euh, on a toujours tendance à penser que si nos coureurs ne sont pas très forts, enfin sont moins bons que les autres, c'est que l'encadrement également certainement médiocre. Que fait le directeur sportif Joël Chala bah, Le truc, c'est que le, le, le problème, c'est que les gens, ils pensent que justement, hein, les gens pensent que le directeur sportif, il est là, le, le, il fait, lors des compétitions, il vient, il s'assied dans la voiture, et, je ne sais pas ce qu'il raconte aux coureurs, il leur raconte tout et tout et tout, rien à la fois, et puis euh, euh, crier des fois, allez, allez, allez. Et, non, ce n'est pas ça. Hein, c'est entraînement, donc euh, on fait quand même des sorties, en début de saison, on fait des sorties en hiver qui sont assez compliquées, hein, parce qu'il faut quand même préparer la saison. D'abord, tout d'abord, on, on travaille d'abord toute la partie, euh, euh, la partie euh, euh, physique au départ, donc tout ce qui est préparation physique. Mais c'est vrai que le boulot du directeur sportif, il n'est pas, voilà, pas de repos, pas de tout repos. Euh, Est-ce qu'il y a une course du calendrier que tu aimerais, euh, aimerais gagner, euh, on va dire absolument, enfin, qui, te, qui te motive le plus pour la victoire il y a, Ici, il y a beaucoup de grandes courses. Après, les, les grandes courses sont souvent des courses qui sont ouvertes au DN1, au élites, donc c'est des courses difficiles. Euh, là, tu, tu diriges le CVO, c'est ça alors, on est en éteur saison, hein, donc euh, les, 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 les éteurs saison, c'est souvent sujet à, à, à butation. Donc voilà, c'est donc, clair que je suis en discussion avec euh, un autre club. Et euh, donc, logiquement, ça devrait se faire, euh, ça devrait se faire rapidement. Euh, euh, si maintenant je suis demandé un petit peu à droite et à gauche, donc ailleurs, c'est que les gens reconnaissent mon travail. On tombe sur des coureurs certains qui ont des capacités. C'est pas à la moyenne pour certains, qu'un gros moteur, comme on dit par en, dans le milieu, hein, un gros moteur, qui a des capacités de watts importantes innées. Un garçon comme Marc Joseph, par exemple, c'est un garçon qui a des watts hyper élevés. Sur 10 secondes, je pense qu'il doit, doit avoir des records de watts entre 1700, voire 1800 watts. Ça, on sur, sur 10 secondes. C'est un courant très doué, Marc Joseph, malgré son âge. Bien, je dirais juste, je te dirais juste ce qui s'est passé. Et après, chacun va faire, va, faire, va faire son analyse. La Guyane va autour de la Martinique l'année dernière. J'ai parlé avec Patrice Onescando, parce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est quelqu'un que j'ai connu, il avait 19 ans, il, avait, il débutait. Donc quasiment toute sa carrière, il l'a fait avec moi. En tout cas, c'était la conclusion. La conclusion de ce, cet événement, euh, entre guillemets, dramatique, parce qu'il perd le maillot le dernier jour, bon, bref. Cet événement euh, malheureux, sportif malheureux, la conclusion, ça a été que l'équipe autour de lui n'était pas si bonne performante. On est tous d'accord. Et moi, je pourrais être d'accord sur le constat. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé depuis Lorsque dans votre travail, dans un travail quelqu'un, dans le tien, n'importe quel boulot, on veut faire progresser quelqu'un parce qu'on sait qu'il a des lacunes, on se fait en formation. On ne le dit pas après faire des compétitions. Ça ne sert à rien. Tu as, tu, es en compétition. Les gens, les Guyanais ne comprennent pas, oui, mais c'est bizarre, hein. les Guyanais partent autour de la Martinique, autour de la Guadeloupe, ils partent au championnat des Dômes, autour de la, championnat de la Caraïbe, et puis ils ne progressent pas. Mais, mais non, mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut travailler avec ces jeunes-là. Il faut travailler avec eux, les aider à performer, à progresser. Parce que si le petit doxin gagne une étape du Tour de Guyane, c'est qu'il qu a un potentiel. Mais s'il n'a pas les moyens d'aller plus loin, mais ça va être chaque fois un peu un fait de paille. 
il faut une vraie politique sportive. Et on n'en a pas. On n'en a pas de politique sportive. Mais ce n'est pas, pas que le foot, hein, ce n'est pas que le vélo. Hein. C'est dans tous les sports. Quand, quand, quand j'entends, quand je lis, parce que je m'intéresse à la Guyane, c'est mon pays. Quand je lis qu'on peut. On, on, les Guyanais d'Encore vont jouer à la Martinique parce qu'on n'a même pas un stade digne de ce nom en Guyane. Mais c'est une honte. Ce n'est pas maintenant qu'on a besoin de 50 000 euros, là, on les a besoin avant. Parce que pour arriver autour, il y a une saison à faire. Il y a du carburant, il y a de l'assurance du véhicule, il y a des, 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 des pneus, il y a du ravitaillement acheté, il y a des, du matériel acheté qui est très lourd, une paire de roues, ça ne coûte pas, coûte pas des euros. Et les, chaque véhicule, il y a au moins 4-5 paires de roues. Sans sachant que maintenant les roues aux anciennes sont obsolètes, on n'a plus de roues à patins, c'est des roues à disques, il faut tout changer. Naître le vélo pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui en pratiquent et euh, avoir des résultats. Et puis il faut développer hein, le, la, la culture de la gagne aussi. Tout à fait. Pas la... Tout à fait, tout à fait. Et quand, je, quand tu parles de la culture de la gagne, euh, il faut qu'on arrête. Il faut qu je vais dire quelque chose qui va fâcher. Je n'ai pas compris, même si je, tu, même si je suis bien, hein, je n'ai pas compris pour comment Dylan Will a été reçu à l'aéroport à Cayenne. Jamais tu verras ça sentir. Jamais. Parce que, juste, je te en deux secondes. Quelle image qu'on donne à un jeune qui a 13, 14 ans, 15 ans, qui fait du vélo ou un autre sport Si tu as été héroïque, même si tu as perdu, on sera content. Non 